ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്മൂസ് ലേണിങ് ഇന്ന് നമുക്ക് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിക്കാം അതിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിലൂടെ നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ നോക്കൂ അതിലെന്താണ് കാണുന്നത് നെൽകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ എന്നാൽ പണ്ട് കാലത്തെ മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഫ്രം സ്റ്റോൺ ടു മെറ്റൽ എന്ന പാഠത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ ഗുഹകളിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തുമാണ് അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത് ക്യാൻ വി ഇമാജിൻ സച്ച് എ ലൈഫ് ടുഡേ ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ജീവിതത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇന്ന് നമ്മൾ മൊട്ടുസൂചി മുതൽ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വരെ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ഇക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല വസ്തുക്കളും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ വാച്ച് പിന്നെ ഏതാ പെൻ ബുക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് സാധനങ്ങളുടെ പേര് പറയൂ നമ്മൾ ദിവസവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പറയാം പെൻ ബുക്സ് ക്ലോത്ത്സ് സോപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ദിവസവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങളെയൊക്കെ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളല്ലാതെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഗുഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സാധനങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലേ കഴിയും കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ എന്താണ് സ്പർശിക്കാൻ കഴിയും ഈ സാധനങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്പർശിക്കാം കാണാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് തരും അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണോ ആ ആവശ്യം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഓരോ സാധനത്തിനും അതിൻ്റെതായ യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് എന്താണെന്ന് പറയാം വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഗുഡ്സ് ദോസ് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ വിസിബിൾ ആൻഡ് ടാൻജിബിൾ വിസിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ടാൻജിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ഹ്യൂമൻ വാൻസ് ആർ റിഗാർഡഡ് ആസ് ഗുഡ്സ് അതുപോലെ മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ആയല്ലോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഗുഡ്സ് ദോസ് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ വിസിബിൾ ആൻഡ് ടാൻജിബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ഹ്യൂമൻ വാൺസ് ആർ റിഗാർഡ് ആസ് ഗുഡ്സ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ എഴുതാം പെൻ ബുക്ക് പിന്നെന്താ ബോട്ടിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം സി വെദർ ദ പ്രോഡക്ട്സ് യു ലിസ്റ്റഡ് എബോ ഹാവ് ദീസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അവക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ടാൻജിബിൾ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു തരാനും കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ എത്തിയത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണോ അല്ല അല്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് കടക്കാരൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ഫാക്ടറിയിൽ എങ്ങനെയാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ജോലിക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ സാധനവും ഒരുപാട് കൈകളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അല്ലെ വി യൂസ് ദ സർവീസ് ഓഫ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് യു ലിസ്റ്റഡ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും ഒരുപാട് സർവീസ് ആവശ്യമാണ് സർവീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സേവനം ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ സേവനം ആവശ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ സർവീസ് എന്താണ് സർവീസ് എന്ത് പറയാം സർവീസസ് ആർ ഇൻവിസിബിൾ ആൻഡ് ഇൻടാൻജിബിൾ ബട്ട് ക്യാൻ ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിസിബിൾ അല്ല കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ ഇൻടാൻജിബിൾ ആണ് സ്പർശിക്കാൻ കഴിയില്ല ബട്ട് ക്യാൻ ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് നമുക്കത് അനുഭവിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ അതായത് അതൊരു സാധനമല്ല നമുക്ക് കാണാനോ തൊട്ടു നോക്കാനോ അതൊരു സാധനമല്ല നമ്മുടെ കൈ നമുക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ കാര്യം നടപ്പിലാകുന്നു അതാണ് എന്ത് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്
അതുപോലെ ബാങ്കിംഗ് സർവീസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സേവനമാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിച്ചു തരുന്നു പിന്നെന്താ പറയാം ടാക്സി സർവീസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടാക്സിയിൽ നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നു നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുക എന്ന് നമ്മുടെ ആവശ്യം അവിടെ നടന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറയാം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ടീച്ചിങ് ബാങ്കിങ് പിന്നെന്താ ടാക്സി സർവീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണോ അതെല്ലാം എഴുതാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇതെല്ലാം ഗുഡ്സ് ആണ് പിന്നെ സർവീസിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതാം നമ്മൾ ആരുടെയൊക്കെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അതെല്ലാം എഴുതാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു ടാക്സി സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റർനെറ്റും നമുക്ക് സർവീസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ സർവീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത സ്പർശിക്കാൻ കഴിയാത്ത നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നിനെയാണ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് സ്പർശിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് പോലും അറിയാത്ത ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ സർവീസിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത് ലേബറേഴ്സ് ഒരുപാട് ജോലിക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് അത് നമ്മുടെ കൈകളിൽ എത്തണമെങ്കിൽ പല വാഹനങ്ങളിലാണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് വേണം കൊണ്ടുവരാൻ പിന്നെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ഷോപ്പിലും ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ഷോപ്പ് കീപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും ബുക്ക് വാങ്ങി വയ്ക്കും കടയുടമ ബുക്ക് വാങ്ങി വയ്ക്കും അവരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്നതിനിടയ്ക്ക് അവിടെ നടക്കുന്ന സർവീസ് ആരുടെയൊക്കെയാണ് ലേബറേഴ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് പിന്നെ ഏതാണ് ഷോപ്പ് കീപ്പർ മനസ്സിലായല്ലോ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആരുടെയൊക്കെ സർവീസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലേബറേഴ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഓൾ ദീസ് പീപ്പിൾ പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് സർവീസസ് ആർ ഇൻവിസിബിൾ ഇൻടാൻജിബിൾ ബട്ട് ക്യാൻ ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ടീച്ചിങ് ഈസ് സച്ച് എ സർവീസ് വി ഓൾസോ റിസീവ് സർവീസസ് ഫ്രം ഡോക്ടേഴ്സ് ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് എക്സെട്ര ഇഫ് വി പ്രിപ്പയർ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വി യൂസ് ഡെയിലി ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ലോങ് ഓൺ ഓൾ ദീസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർ യൂസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ അവർ വാൺസ് സോ വി ഹാവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദം ഈ ഗുഡ്സും സർവീസും എല്ലാം എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ വാൺസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഹ്യൂമൻ വാൺസ് മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിലേക്കായി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പേന വേണമെങ്കിൽ ആ പേന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപാദനം മനസ്സിലായോ വാട്ട് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഹ്യൂമൻ വാൺസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉൽപാദനം ഇപ്പൊ എനിക്ക് എഴുതാൻ ഒരു പേനയുടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേന ഫാക്ടറിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനം എന്താണ് പേനയാണ് അല്ലെ ആ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനം പേന അപ്പോൾ എന്ത് ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പന്നം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ
അതായത് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ മണ്ണിനെ ഇളക്കിയിടുന്ന രീതിയാണ് പ്ലോയിങ് നിലം ഉഴുക എന്ന് പറയും സോയിങ് സീഡ്സ് വിത്ത് വിതയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റിങ് സീഡ്ലിങ്സ് ഞാറ് നടുക സീഡിൽ നിന്നും മുളച്ചു വരുന്ന ചെടിയാണ് സീഡ്ലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നടുക വീഡിലിങ് എന്താ കള പറിക്കുക അതായത് ഞാറിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന പാഴ്ചെടികളെ പറിച്ചു കളയുന്ന പ്രോസസ് ആണ് വീഡിലിങ് മാനുവറിങ് എന്താ വളമിടുക ഹാർവസ്റ്റിംഗ് നെല്ല് പാകമാകുമ്പോൾ നെൽ കൊയ് നെല്ല് കൊയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രഷിംഗ് എന്താ കറ്റമെതിക്കുക നമ്മൾ കൊയ്തെടുത്ത നെൽച്ചെടിയിൽ നിന്നും നെല്ല് പ്രത്യേകം ചെടി പ്രത്യേകമാക്കി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ത്രഷിംഗ് മനസ്സിലായോ ത്രഷിംഗ് കളക്ടിംഗ് റൈസ് ഗ്രെയിൻസ് ത്രഷിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൈസ് ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് കളക്ടിംഗ് റൈസ് ഗ്രെയിൻസ് അപ്പോൾ പാഡി പ്രൊഡ്യൂസിങ്ങിൽ വരുന്ന സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് നെൽകൃഷിയിൽ വരുന്ന സ്റ്റേജസ് പ്ലോയിങ് സോയിങ് സീഡ്സ് ഓർ പ്ലാന്റിംഗ് സീഡ്ലിങ്സ് വീഡിംഗ് മാനുവറിംഗ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ത്രഷിംഗ് കളക്ടിംഗ് റൈസ് ഗ്രെയിൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാഡി പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണ് റൈസ് ആണ് അല്ലെ നെൽകൃഷിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പന്ന ഏതാ റൈസ് ആണ് ആ റൈസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രോസസ് ആണ് പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ മനസ്സിലായോ ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പാഡി പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ നെൽകൃഷി എന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇൻവോൾവ് ആയത് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ചേർന്നത് ലേബറേഴ്സ് തൊഴിലാളികൾ വേണമായിരുന്നു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ അതായത് ലാൻഡ് വാട്ടർ ഇതൊക്കെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് വേണം പിന്നെ മാൻ മെയ്ഡ് ഗുഡ്സ് മനുഷ്യ നിർമ്മിത സാധനങ്ങൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വളം സീഡ്സ് സീഡ്സും എന്താണ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വാട്ടർ പോലെ എയർ പോലെ കിട്ടുന്നതല്ല മനുഷ്യർ കൃഷി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ് സീഡ്സ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ അതായത് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ പണി സാധനങ്ങൾ അല്ലെ ഇതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പാഡി പ്രൊഡക്ഷൻ നെൽകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ലേബറേഴ്സ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് മാൻ മെയ്ഡ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു നെൽകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് കൃഷിക്കാർ വേണം പണി സാധനങ്ങൾ വേണം വളം വേണം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വാട്ടർ ലാൻഡ് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ അതിനെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് പറയാം വാട്ട് ഈസ് മെയിൻ ബൈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ആർ കോൾഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൃഷിക്കാർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് പിന്നെ എന്താ മാൻ മെയ്ഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ നോക്കൂ ഷൂ ഫാക്ടറിയിലെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷൂസ് ഷൂസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഷൂ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഷൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ബിൽഡിംഗ് വേണം നമുക്ക് അവിടെ നിർമ്മിക്കാനും തൊഴിലാളികൾക്ക് പണിയെടുക്കാനുമായി ഒരു ബിൽഡിംഗ് വേണം അല്ലെ ബിൽഡിംഗ്സ് വേണം മെഷീനറി അതിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വേണം വർക്കേഴ്സ് ജോലി ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ വേണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി കറണ്ട് വേണം എൻട്രപ്രണർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എൻട്രപ്രണർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ മേൽനോട്ടമായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്ത് മുൻകൈ എടുത്ത് നടത്തുന്ന ആളിനെയാണ് എൻട്രപ്രണർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏത് വേണം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസും വേണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നാച്ചുറൽ നിന്നുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും ആവശ്യമാണ് വാട്ടർ എയർ ലാൻഡ് ഇതെല്ലാം എന്തിൽ വരും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൽ വരും അപ്പോൾ ഷൂ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷൂസ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ
ലേബർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ അവരെ സഹായിക്കുന്നവരെല്ലാം എന്ത് വരും ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി മുടക്കുന്ന കാശ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അതിലോട്ട് മുടക്കുന്നു പണമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങളായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയർ ടേബിൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് വാങ്ങിക്കില്ലേ അതെല്ലാം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് നമ്മൾ അതിലോട്ട് മുടക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മണി മാത്രമല്ല പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ആള് കാണും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം നാല് ഹെഡിങ്ങിൽ തരംതിരിക്കുക ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ നാല് കാര്യവും നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതാണ് ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ